Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo ao Destaque Rural. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem por aí? Tudo certo. Felipe, então, a, a expectativa neste momento é com relação às chuvas e ao clima para dar sequência à semeadura da soja aqui no Rio Grande do Sul, né? Uh, gostaria de saber, uh, para nós iniciar a nossa entrevista, qual é o fenômeno que vai predominar durante esse período e como que está se comportando o clima para os próximos meses? Então, Leonardo, a gente está numa situação de neutralidade climática. Eu vou mostrar aqui uma figura para poder explicar melhor esse período que estamos vivenciando. Você já consegue ver aí minha tela? Sim, conseguimos. Então, aqui na figura da esquerda nós temos o padrão de temperatura da superfície do mar, né? Essa região aqui, essa região tropical no Oceano Pacífico, ela que determina se nós estamos vivendo um El Ninho ou uma Laninha. No caso de El Ninho, seriam temperaturas mais quentes que o normal e no caso de Laninha, temperaturas mais frias que o normal. Aqui só para a gente entender, as cores mais para os tons vermelhos são mais quentes e as cores mais para os tons azuis são mais frias. No caso de agora, nós estamos numa inatividade, nós estamos em um período de neutralidade. Só que essa neutralidade, ela não quer dizer normalização das chuvas. Numa situação de neutralidade, a atmosfera fica mais sensível a perturbações menores, como, por exemplo, que é bastante importante aí para a região sul, é esse padrão de temperaturas aqui do Oceano Atlântico. A gente pode ver que no Oceano Atlântico nós temos uma região mais fria, e uma mais quente, muito próximas uma da outra e bem próximas à região sul. Isso é, favorece que nessa região nós tenhamos mais instabilidades. As frentes frias elas avançam até essa região e tem essa região como região preferencial para se estabelecer. Então elas demoram mais nessa região para continuar avançando pelo país ou ir se afastando pelo mar. Isso significa, então, Felipe, que não teremos grandes problemas de falta de chuvas aqui no Rio Grande do Sul? Não, não, não teremos problemas de falta de chuva nesses próximos dois meses, não. Agora, essa é uma imagem de satélite, tá? De agora, por exemplo, nós tivemos a passagem de uma frente fria associada a um ciclone que passou em alto mar, e agora, na região sul, o que predomina é uma massa de ar seco. Isso é comum para essa época do ano, mas não quer dizer que nos próximos, nas próximas semanas não vai haver chuva. Só para a gente entender aqui, esses pontos coloridos e os pontos brancos são nuvens. E aqui na região sul a gente vê a falta desses pontos, né? Quer dizer que essa massa de ar seco predomina. Mas a nossa previsão é que para as próximas semanas é, haja sim previsão, haja chuva na, na região sul. Só para a gente entender esses mapas aqui, cada mapa representa uma semana, uma das próximas semanas, né? Começando por essa, nós temos chuva sim na região sul, não só nessa como nas próximas semanas. É, em novembro, inclusive, há expectativa de que, de que a chuva fique acima da média em algumas regiões da região sul. Aqui, para a gente entender, o azul seria chuva acima da média, o vermelho chuva abaixo da média. É, e a média de novembro já, já é considerável, né? E a expectativa é essa, de que tenhamos bastante chuva em novembro, e não só em novembro. Para dezembro, a situação é mais favorável ainda. Em dezembro, as instabilidades devem se concentrar na região sul do país. Então... Rio Grande do Sul, oeste do Paraná, nós temos bastante chuva prevista. Essa, esse, esse prognóstico dificilmente ele vai mudar, viu? Então, é, esse é o nosso diagnóstico para os próximos meses. Só em janeiro que a coisa muda um pouco, que a faixa mais central do país começa a receber mais chuvas acima da média, né? Não, não só receber chuvas, mas acima da média, do que a região sul. Mas até dezembro teremos bastante chuva. O único risco que nós temos, Leonardo, é de algum evento extremo, principalmente em dezembro. Em novembro não se descarta, mas principalmente em dezembro, até por causa da previsão dessa chuva toda. Podemos ter aqueles típicos temporais dessa época do ano. Uhum. Tá certo. Com relação a janeiro e fevereiro, Felipe, uh, porque o início uh, de uma safra com bastante chuva, isso causa menos enraizamento às plantas. E uma falta de água lá em janeiro, fevereiro, uh, seria muito prejudicial. Já tem algum prognóstico para essa, para esse período? Então, nosso nosso prognóstico, nossa expectativa atual, né, 
é de que janeiro seja um mês com mais chuvas na faixa central do país, então, a região sul, o que, que acontece? Eu não consigo distribuir a chuva no país inteiro acima da média, né? Ela sempre é vetorizada para alguma região. Como essa chuva vai começar a subir, vai mais ao norte, então a região sul fica defasada em janeiro e em fevereiro. Só, só começa a voltar para próximo da média mesmo em março. Mas em março, né? A média já é menor e tal. Então, a água mesmo cai até dezembro. Janeiro, fevereiro, não é que não vá chover, mas essa chuva fica abaixo da média. Agora, em novembro, Leonardo, é, apesar dessa previsão de chuva acima da média, não se descartam esses períodos de, de passou uma frente fria, aí uma massa de ar seco se estabelece e fica três, quatro dias sem chuva, tá? Apesar da chuva acima da média, nós não descartamos esses três, quatro dias sem chuva aí pela, pelas atuações das massas de ar seco. Tá certo. Um problema que preocupou no ano passado foi temperaturas baixas durante a noite, Felipe. Isso causou... No, uh problemas como o tombamento da soja, morte de plântulas. Tem alguma possibilidade de novembro nós termos uh, temperaturas mais baixas que o normal durante a noite? Não, Leonardo, esse não é, essa não é a nossa previsão, viu? O que, que acontece? Nós estamos com uma, uma, uma situação bem desfavorável à atuação de massas de ar polar aqui no Brasil. Então, essas massas... Quando elas conseguem avançar, ou elas vão para o oceano, ou elas não avançam tanto. Então, não há, não há nenhuma previsão de, de frio extremo para essa época dando na região sul. Inclusive, é, você, você comentou das noites, né? Mas agora, falando dos dias, a nossa previsão é até que a temperatura fique acima da média, tanto em novembro quanto em dezembro. Música